Mga kaheneral, suki ka ba bilang isang advisor? O nagbabalik bilang isang advisor? O hindi naman ay isang bagong advisor? Narito ang isang video kung paano mag-enroll ng learner sa LIS. Tara, sundan natin! First, you need to have your username and password. Ito ay binigay na sa inyo ng inyong LIS coordinator. Once you're already signed in with your account, makikita mo sa left side ang pangalan ng school at ang school ID. Sa right side ang mga tabs for you to navigate your section, ang school year at ang summary ng enrollment ng inyong school. Kapag naman pinindot mo ang master list tab, you will be linked to the next page kung saan mo makikita ang name ng section mo at ang Enroll Learner button. Para makapag-enroll, click Enroll Learner button and you will be linked to the next page kung saan sasabihin niya ang mga documents na dapat meron ka tulad ng birth certificate, baptismal certificate, form 137, or Form 138. Just click Proceed Enrollment. We have two ways to enroll the learner or to search the learner. Number one, search by LRN kung saan kailangan mo i-input ang 12-digit LRN ng ating estudyante. Or, search by name. You need to input the correct spelling of the surname and correct spelling ng first name para malaman mo or makita mo ang tamang record ng bata. Once you click search button, lalabas ang search result kung saan makikita mo ang LRN, last name, first name, middle name, extension name, gender, at birth date. Once we click preview button, we will be moved to the next page kung saan makikita mo ang basic profile ng bata at ang most recent enrollment record. Dito mo makikita kung saan school siya nanggaling, anong school, anong school year siya nung nakarang taon, at anong grade level siya nung nakarang taon. Kung siya rin ba ay promoted, retained, or conditionally promoted. Just click continue button kung tama lahat ng details ng ating estudyante. We need to input the date of official enrollment ayon sa napag-usapan sa ating meeting. And then just click continue button. Kapag nandito na sa form na ito, may makikita kayong question, is the learner transferred in or moved in? Ang sagot ay yes kung ang bata ay nanggaling sa ibang paaralan nung nakaraang school year at no kung nanggaling sa ating para paaralan nung nakaraang school year. Makikita nyo rin ng EOC 2019-2020. Sasagutin lamang ito o sasagutan lamang ito kapag ang bata ay may merong correction sa kanyang SF5 status. Kung wala, leave this blank. If there's no concern in the EOC remark of the student. Ano-ano mga kailangang details na dapat lagyan? Mother's maiden name at father's name. Kung ang guardian ay isa sa nanay o tatay, no need na mag-input pa sa guardian o sa name ng guardian. Ano-ano pa ang mga ibang details na dapat nating alamin? Indigenous people? Ito ba ay mga etnikong tao? Mother tongue? Residence? At religion? Commonly, ang mga ito ay may sagot na kung sila ay naka-enroll sa LIS nung nakaraang taon. Additional information. Special education needs. Yes or no. 
Yes, kung ang bata ay mayroong special education needs, and of course, no, kung wala. Country of citizenship, dito po nakalagay na agad ang ating bansa, Philippines. At ang pinaka-importante, actual modality, meron po tayong dalawang option, either online or modular print. Once makomplete na ang lahat ng details, pwede mo nang pindutin ang enroll button. Kapag tapos na mag-enroll, makikita mo na sa iyong master list ang summary or number of learners kung ilan na ang na-enroll, ang summary kung ilan na transferred out, drop out, no longer school or repeater, at ang bilang ng bawat ang bilang ng estudyante sa iyong section. Mga dapat tandaan. Bago mag-enroll, dapat hawak mo na ang mga records ng ating estudyante. Alam mo na ang mga details na dapat mo ilagay. At number 3, alam mo na ang steps kung paano mag-enroll. Paalala, wala po tayong unenrollment facility. Tingnan mabuti ang LRN ng ating estudyante or details bago natin sila i-enroll sa LIS upang maiwasan ang pagkakamali or common errors. Iwasang magmadali upang hindi magkamali. Enjoy working with LIS! Don't forget to subscribe and click like on our school's YouTube channel, Tesario Jeronimo. Bye!